നമസ്കാരം പകൽ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിലെത്തി രാഹുൽ അല്പസമയത്തിനകം പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് വലിയൊരു റോഡ് ഷോയാണ് കൽപ്പറ്റയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയത് പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളെല്ലാം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം വയനാട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പകൽ വാർത്തയിൽ പ്രധാന വാർത്തകൾ നോക്കാം വയനാടിനെ ഇളക്കി മറിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകാൻ പ്രിയങ്കയ്ക്കും നേതാക്കൾക്കുമൊപ്പം കൽപ്പറ്റയിൽ രാഹുലിന്റെ റോഡ് ഷോ ലീഗിന്റെ കൊടികൾക്ക് പകരം ബലൂണുകൾ ഒരു ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകൽ സജീവമായി തരൂരും സുനിൽകുമാറും ശോഭ സുരേന്ദ്രനും പത്രിക നൽകി എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ആദ്യം ടോക്കൺ നൽകിയതിനെതിരെ കുത്തിയിരുന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന്റെ പ്രതിഷേധം മലയാളി ദമ്പതികളും കൂട്ടുകാരിയും അരുണാചലിൽ പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിൽ ദുരൂഹത തുടരുന്നു മരിച്ച ആര്യയെ കുടുക്കിയതാണെന്ന് കുടുംബം കേരള പോലീസ് ഇറ്റാനഗറിലെത്തും വി മുരളീധരനെതിരെ ആരോപണവുമായി ആറ്റിങ്ങലിലെ എതിരാളി വി ജോയ് കഴിഞ്ഞ തവണ ശോഭ സുരേന്ദ്രനെ തോൽപ്പിച്ചത് മുരളീധരൻ എന്ന ജോയ് തെളിവായി ബി ജെ പി ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയുടെ ശബ്ദരേഖ പുറത്തുവിട്ടു ടി ടി ഇ വിനോദിനെ പ്രതി രജനീകാന്ത പിന്നിൽ നിന്ന് തള്ളിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് എഫ് ഐ ആർ കൊലപ്പെടുത്തിയത് പിഴ ഈടാക്കിയതിലെ വിരോധത്താൽ മൊഴി നൽകിയത് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ജോലി തട്ടിപ്പിൽ കുടുങ്ങി റഷ്യയ്ക്കായി യുദ്ധം ചെയ്ത പ്രിൻസ് സെബാസ്റ്റ്യൻ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി ഏജന്റാണ് ചതിച്ചതെന്ന് പ്രിൻസ് രണ്ട് മലയാളികൾ ഇപ്പോഴും യുദ്ധമുഖത്ത് പ്രവർത്തകരിൽ ആവേശമുയർത്തി വയനാട്ടിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ റോഡ് ഷോ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകുവാനെത്തിയ രാഹുലിനൊപ്പം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം റോഡ് ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തു എം എം ഹസൻ കെ സി വേണുഗോപാൽ ബി ഡി സതീശൻ രമേശ് ചെന്നിത്തല തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ രാഹുലിനൊപ്പം വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കൽപ്പറ്റ നഗരത്തിലൂടെയായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ റോഡ് ഷോ രാഹുൽ ഗാന്ധി നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകുകയാണ് അല്പസമയത്തിന് മുൻപാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഭരണാധികാരിയുടെ മുന്നിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ എത്തിയത് അദ്ദേഹം നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുമാണ് രാഹുലിനൊപ്പം വയനാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ തന്നെ റോഡ് ഷോയോടെ ആയിരുന്നു വയനാട്ടിലേക്കുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ എൻട്രി ഇത്തവണയും വലിയ ആവേശത്തിലായിരുന്നു പ്രവർത്തകർ ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ സമയം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ റോഡ് ഷോ കൽപ്പറ്റ നഗരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകാനായി എത്തിയത് റോഡ് ഷോയുടെ ഒടുവിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായി വയനാടിന്റെ എം ബി ആയി ഇരിക്കുന്നതിൽ അഭിമാനമുണ്ട് എന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞത് വീണ്ടും വയനാടിനെ വയനാടിനു വേണ്ടി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുകയുണ്ടായി ആവേശത്തിലായിരിക്കുകയാണ് വയനാട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വരവോടുകൂടി വീണ്ടും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ സജീവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് വയനാട്ടിൽ ഡാൻ കുര്യൻ ചേരുകയാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്ന് ഡാൻ വലിയ ആവേശമുയർത്തിയതാണല്ലോ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഇന്നത്തെ വരവ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ തന്നെ ആവേശം എന്ന് തന്നെ പറയാമല്ലോ ഇല്ലേ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ 
മഞ്ജു ഷൊള്ളുകുന്ന ജനസാഗരമായി മാറിയിരിക്കുകയായിരുന്നു കൽപ്പറ്റ ടൗൺ അല്പ നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ കാരണം രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് റോഡ് ഷോ കൽപ്പറ്റ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്ത് നിന്ന് ആരംഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു അറിയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഈ മേപ്പാടിയിൽ അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് അല്പം സമയം താമസിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഏതാണ്ട് പതിനൊന്നരയ്ക്ക് മാത്രം റോഡ് ഷോ ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിനോടകം തന്നെ പുലർച്ചെ മുതൽ തന്നെ മലപ്പുറം അതോടൊപ്പം തന്നെ കോഴിക്കോട് അതോടൊപ്പം വയനാടിന്റെ അതിർത്തി മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് കൽപ്പറ്റ കൽപ്പറ്റയുടെ ആ ഇരു വശങ്ങളിലുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഒരു നോക്കി കാണുന്നതിന് വേണ്ടി തടിച്ചു കൂടിയത് പതിനൊന്നരയ്ക്കാണ് പ്രവർത്തകരുടെ ആവേശത്തിന്റെ നടുവിലേക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും വലിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് നടുവിലെത്തിയത് അവരും ആ ഉടൻ തന്നെ റോഡ് ഷോ ആരംഭിച്ചു കെ പി സി സി അധ്യക്ഷത ചുമതല വഹിക്കുന്ന എം എം ഹസൻ എ എസ് സി സി സംഘടനാകാര്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ കെ സി വേണുഗോപാൽ അതോടൊപ്പം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കക്ഷി നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം രാഹുലിനും പ്രിയങ്കയ്ക്കും ഒപ്പം ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി രാഹുലിനൊപ്പം എന്നെഴുതിയ വാഹനത്തിൽ ഈ റോഡ് ഷോയുടെ ഭാഗമായി പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരാണ് ഈ റോഡ് ഷോയുടെ ഭാഗമായി അണിതരുന്നത് നൂറ് മീറ്റർ പിന്നിടുന്നതിന് വേണ്ടി പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് വരെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയതോടെ ഏതാണ്ട് ചന്ദ്രഗിരി ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് പറഞ്ഞതേക്കാൾ വളരെ വൈകുന്നേരം എത്തിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അവിടെ വെച്ച പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ശേഷം അദ്ദേഹം റോഡ് ഷോ അവസാനിപ്പിച്ച വാഹനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്രമിക്കാനായി സൗകര്യമൊരുക്കിയ ഹോട്ടൽ മുറിയിലേക്ക് പോയത് അവിടെ അല്പസമയം വിശ്രമിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്ക് മുമ്പ് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കൊപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സിവിൽ സ്റ്റേഷനുള്ളിലേക്ക് മുഖ്യ ഭരണാധികാരിക്ക് ഈ പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും മറ്റ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കും ഒപ്പം കടന്നുപോയിരിക്കുന്നത് മജൂഷ് ഡാൻ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുവല്ലോ ഈ രാഹുലിന്റെ റോഡ് ഷോയുടെ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ തവണ ബി ജെ പി വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു കൂടുതലും കൊടികൾ പച്ചക്കൊടികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് രാഹുലിന്റെ യാത്രയിൽ എന്ന് അത് ഒഴിവാക്കുവാൻ ഇത്തവണ ശ്രമിച്ചുവല്ലോ ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഭരണാധികാരിക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് പത്രിക നൽകുന്നതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഡാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ റോഡ് ഷോ കടന്നു വന്ന സമയത്ത് ബലൂണുകളായിരുന്നു ഇത്തവണ കണ്ടത് കഴിഞ്ഞ തവണ ലീഗിന്റെ കൊടികളായിരുന്നു കൂടുതലായിട്ടും രാഹുലിന്റെ റോഡ് ഷോയുടെ സമയത്ത് കണ്ടിരുന്നത് അത് പക്ഷേ ബി ജെ പി വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ പച്ചക്കൊടികൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടി അപ്പോൾ ഇത്തവണ അത് മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കുന്നതാണോ ഈ റോഡ് ഷോയിൽ കൂടുതലും ബലൂണുകളായിരുന്നുവല്ലോ സ്വാഭാവികമായി കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്ന് ഈ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തേക്ക് നടത്തിയ റോഡ് ഷോയിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ പതാകകൾ ഉയർത്തിക്കാണിച്ചത് അത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ മറ്റിടങ്ങളിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ രാഹുൽ പാകിസ്ഥാന്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് മത്സരിക്കുന്നത് എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണം നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ബി ജെ പി വലിയ തരത്തിലുള്ള സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ അടക്കം നടത്തിയിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ അതൊക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇത്തവണ കൃത്യമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങളോടെ തന്നെയായിരുന്നു ഈ റോഡ് ഷോ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത് പ്രവർത്തകരുടെയും കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവർ വരെ ഈ റോഡിന് ഇരുവശവും തിങ്ങി നിറഞ്ഞ പതിനായിരങ്ങളെ കൈവശം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്ത പ്ലക്കാർഡുകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കനത്ത ചൂടിനെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രവർത്തകർ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത് മതി
ഡാൻ റോഡ്ഷോയുടെ ഒടുവിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുവല്ലോ എന്താണ് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞത് സ്വാഭാവികമായി ഈ വയനാട്ടിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് വീണ്ടും കടന്നു വരാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ സന്തോഷം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യോടന്തം പങ്കുവച്ചത് കാരണം സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന അതേ അനുഭവമാണ് തനിക്ക് വയനാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വയനാടിന്റെ പ്രതിനിധിയായി വീണ്ടും ജനവിധി തേടാൻ കഴിയുന്നതിൽ തനിക്ക് അഭിമാനം മാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകളെ ഹർഷാരവത്തോടെയാണ് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ പതിനായിരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയത് അതോടൊപ്പം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി കൂടി ഈ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങിന് സാക്ഷിയാകുന്നതിന് സന്തോഷവും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങൾ അത് കൃത്യമായി ഊന്നി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചത് ഏതായാലും ആ വലിയ തരത്തിൽ വലിയ തരത്തിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകർ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സമയം ആ പ്രവർത്തകർ തടന്നു വീഴുന്ന തരത്തിലേക്ക് വരെ കാര്യങ്ങൾ എത്തുമായത് കാരണം പുലർച്ചെ മുതൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് നോമ്പ് നോക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അധിക സമയം അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചില്ല അദ്ദേഹം വയനാടിനോട് തനിക്കുള്ള അഭേദ്യമായ സ്നേഹം തന്നെയാണ് ആ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി വരുന്ന സമയത്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധി മറുപടി പറയണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു വിഷയം മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് എസ് ഡി പി ഐ യു ഡി എഫിന് പിന്തുണ നൽകിയ വിഷയമാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ പറയില്ല പക്ഷെ ഈ വിഷയം വലിയ രീതിയിൽ വയനാട്ടിൽ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ടോ ബി ജെ പി അത് ശക്തമായിട്ട് ഉന്നയിക്കുമോ ഒപ്പം എൽ ഡി എഫും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം തന്നെയാണുള്ളത് കാരണം രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബി ജെ പി ഇതിനോടകം തന്നെ അത് കോൺഗ്രസിനെതിരായുള്ള പ്രചാരണ ആയുധമായി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു നാളെ സ്മൃതി ഇറാനി അടക്കം കൽപ്പറ്റയിലേക്ക് എത്താൻ എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ പ്രചാരണങ്ങളുടെ ആക്കം കൂട്ടുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും ബി ജെ പിയുടെ അടക്കം തുടർ പ്രചാരണ പരിപാടികൾ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് മജീഷ് ശരി ഡാൻ എന്തായാലും നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണല്ലോ എത്ര സമയം രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ ഉണ്ടാകും രണ്ടരയോടെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങും എന്നാണ് നമുക്ക് ഒടുവിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇനി ആ നടപടികൾക്ക് താമസമുണ്ടോ എന്നറിയില്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭ്യമായ വിവരം അനുസരിച്ച് രണ്ടരയോടെ അദ്ദേഹം മേപ്പാടിയിൽ നിന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ മടങ്ങും എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരി നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ എത്തിയത് കഴിഞ്ഞ തവണ രാഹുൽ ഗാന്ധി നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകി പോയതിന് ശേഷം വളരെ കുറച്ച് സമയം ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ വയനാട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത്തവണ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ വയനാട്ടിൽ തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ നിർത്തുന്നതിനുള്ള ചില തന്ത്രങ്ങളും ബി ജെ പി പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രനെ തന്നെ വയനാട്ടിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു ഒരു കാരണവശാലും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ കിട്ടിയതിനേക്കാൾ ഭൂരിപക്ഷം കുറയരുത് എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം യു ഡി എഫിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാവധി വോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കാൻ തന്നെയായിരിക്കും യു ഡി എഫ് ഇത്തവണയും ശ്രമിക്കുക ഭൂരിപക്ഷം കുറഞ്ഞാൽ അത് വിജയമായിട്ട് എൽ ഡി എഫും ബി ജെ പിയും എടുത്തു പറയും അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രധാന നേതാക്കളെല്ലാം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ റോഡ് ഷോയിലും അണിചേരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കൃത്യമായ പിന്തുണ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കുണ്ട് ലീഗ് നേതാവ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഈ റോഡ് ഷോയിൽ മുഴുവൻ സമയവും പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഒപ്പം ഉണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാന നേതാക്കളെല്ലാം കെ സി വേണുഗോപാലും എം എം ഹസനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും വി ഡി സതീശനും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പമുണ്ട് പ്രിയങ്കയ്ക്കൊപ്പമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പണത്തിന്റെ മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് രണ്ടര വരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ ഉണ്ടാകും ഇതാണ് മുൻപ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സമയക്രമം എന്തായാലും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വരവ് പൊതുവെ കോൺഗ്രസുകാരെ ആവേശത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിലേക്ക് വന്ന ആദ്യ സമയം തന്നെ വലിയ ആവേശകരമായ സ്വീകരണമായിരുന്നു കിട്ടിയത് അത് സംസ്ഥാനത്ത് മുഴുവൻ മണ്ഡലങ്ങളിലും പ്രതിഫലിച്ചു എന്നുള്ള വിലയ
പ്രചാരണ വിഷയമാക്കുകയാണ് ആനി രാജയെ പോലുള്ള നേതാവിനെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന കാര്യം എൽ ഡി എഫ് ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയാണ് അവസാന നിമിഷം ബി ജെ പിയും കളത്തിലേക്ക് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനെ തന്നെ ഇറക്കി ശക്തമായ ഒരു മത്സരം കാഴ്ചവെക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാഹുലിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം പരമാവധി കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം എൽ ഡി എഫിനും ആ ബി ജെ പിക്കുമുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വന്ന ആദ്യ ദിവസവും തന്നെ വയനാട്ടിൽ വലിയൊരു റോഡ് ഷോയോടുകൂടി പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രിയങ്കയുടെ സാന്നിധ്യവും പ്രവർത്തകർക്ക് ആവേശമുണ്ടാക്കുകയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കക്ഷി നേതാക്കളെല്ലാം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം അണിചേർന്നിരിക്കുകയാണ് കൽപ്പറ്റയിൽ ഇന്ന് മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിലും നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പണം സജീവമായിരിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം കൂടി മാത്രമേ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ബാക്കിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിലും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥികളൊക്കെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പണം നടത്തുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ശശി തരൂരിൻ്റെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പണമുണ്ട് കാസർഗോഡ് ചില വിഷയങ്ങൾ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രതിഷേധം നടത്തി അവിടെ ആദ്യം ടോക്കൺ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയില്ല എന്ന പരാതിയായിരുന്നു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഉന്നയിച്ചത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകി ഈ വാർത്തകളിലേക്ക് വരാം അതിനു മുൻപ് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് യാത്രക്കാരൻ തള്ളിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയ ടി ടി ഇ വിനോദിന്റെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷമാണ് മൃതദേഹം വിട്ടു നൽകിയത് രണ്ട് മണിയോടെ മൃതദേഹം എറണാകുളം സൌത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കും അവിടെ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച ശേഷമായിരിക്കും മഞ്ഞുമല്ലേ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ആജ്ഞ രവീന്ദ്രൻ ചേരുകയാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ആജ്ഞ എഫ് ഐ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രതിയായ ഒഡീഷ സ്വദേശി രജനീകാന്ത മനപൂർവ്വം തള്ളിയിടുകയായിരുന്നു അത് പിഴ ഈടാക്കിയുള്ള വിരോധം കാരണമായിരുന്നു എന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇതേക്കുറിച്ച് മഞ്ജൂഷ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ടി ടി ഇ വിനോദിൻ്റെ മഞ്ഞുമ്മലുള്ള വീട്ടിലാണ് മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച ശേഷമാണ് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് മഞ്ജൂഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പ്രതി രജനീകാന്ത് എന്ന ഒഡീഷ സ്വദേശിയായ അതിഥി തൊഴിലാളി ഈ വിനോദിനെ പിന്നിൽ നിന്ന് തള്ളിയിടുകയായിരുന്നു മനഃപൂർവ്വം തള്ളിയിടുകയായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് കൊലപാതക ശ്രമം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടായ മരണമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊലപാതക കുറ്റം തന്നെയാണ് രജനീഷിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തന്നെ ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തന്നെ വിനോദിൻ്റെ സഹോദരി സന്ധ്യ നമ്മളോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ടി ടി മാർക്ക് നൽകുന്ന സുരക്ഷ എന്താണ് ആർ പി എഫ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും ടി ടി മാർക്ക് ഇത്തരം അതിഥി തൊഴിലാളികൾ ആക്രമിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് സുരക്ഷയാണ് ടി ടി മാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതര റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നൽകുന്നത് എന്ത് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യമാണ് കുടുംബം ഒന്നടങ്കം നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് മേലെയുള്ള നിയന്ത്രണം എത്ര എത്രത്തോളമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ മാ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകൾ എത്രയാണ് അത് അതിൻ്റെ എണ്ണവും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഒരു കുടുംബത്തിന് കൂടി ഇത്തരം അക്രമാസക്തനായ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യത്തിന് അടിമയായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തിന് കൂടി ആ ഒരു അത്താണി ഇല്ലാതായിരിക്കുകയാണ് അമ്മയും മകനും മാത്രമാണ് ഈ വീട്ടിൽ താമസമുള്ളത് വിനോദ് ഡിവോഴ്സിയാണ് എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഡിവോഴ്സായി അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ മഞ്ഞുമൽ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം അവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ വേണുഗോപാലൻ നായർ റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അദ്ദേഹം മറ്റു ശേഷം ഡൈ ഹാർണസിലാണ് ഉള്ള ജോലിയിലാണ് വിനോദ് ടി ടി ആയി റെയിൽ ആദ്യം ടെക്നിക്കൽ വിഭാഗത്തിലായിരുന്നു പിന്നീട് ടി ടി ആയി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് ടി ടി ആയി ജോയിൻ ചെയ്തത് വളരെ നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അതായത് റെയിൽവേയിലെ മതിപ്പുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എല്ലാ ആളുകളോടും വളരെ മിതമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾ സൗഹൃദം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ
വിനോദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടി ടിയിൽ അകത്തേക്ക് വന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് തൃശ്ശൂരിൽ വെച്ച് ഇവർ യാത്ര പറയുമ്പോൾ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ടി ടിയുടെ പ്രതികരണമാണിത് അതിനുശേഷമാണ് ഈ എസ് ഇലവൻ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എറണാകുളം പട്ന സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ്സിൽ എസ് ഇലവൻ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇരുന്ന ഈ അതിഥി തൊഴിലാളി രജനീകാന്തിനെ കണ്ടതും അദ്ദേഹത്തിനോട് ടിക്കറ്റ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ടിക്കറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയുകയും തുടർന്ന് തർക്കമുണ്ടാകുകയും പിഴ അടച്ചേ മതിയാകുമെന്ന് വിനോദ് പറയുകയും ഈ ഇതേ തുടർന്ന് തർക്കമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന് വാതിലിലോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്ന വിനോദിനെ അദ്ദേഹം പിന്നോട്ട് തിരിഞ്ഞ ശേഷമാണ് പിന്നിൽ പിന്നോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്ന ശേഷമാണ് പിന്നിൽ നിന്നും തള്ളിയിടുകയായിരുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ എന്നാണ് അറിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കൊലപാതകം അത് കരുതിക്കുട്ടിയുള്ള കൊലപാതകം എന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസ് വിലയിരുത്തുന്നത് ട്രാക്കിൽ വീണ ശേഷം അടുത്ത ട്രെ അടുത്ത ട്രാക്കിലേക്കാണ് വീണത് പത്ത് മിനിറ്റോളം അദ്ദേഹം പിടിച്ചു തൂങ്ങി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ട്രാക്കിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും അടുത്ത ട്രാക്കിലേക്ക് വീഴുകയുണ്ടായി മറ്റൊരു ട്രെയിൻ കയറി ഇറങ്ങി ശരീരം ചിതറിപ്പോയിരുന്നു ഈ ശരീരഭാഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തിയ ശേഷമാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഇൻക്വസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടും പോലീസ് തയ്യാറായത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയായി ഇപ്പോൾ സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പൊതുദർശനം അവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ആയിരിക്കും മഞ്ഞുമലുള്ള ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഈ വീട് ദാരുണമായ സംഭവമാണ് തീവണ്ടിയിൽ ഉണ്ടായത് പ്രതിയായ രജനീകാന്ത മനഃപൂർവ്വം തന്നെ ടി ടി വിനോദിനെ തള്ളിയിടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് എഫ് ഐ ആറിൽ പറയുന്നത് പിഴ ഈടാക്കിയുള്ള വിരോധമാണ് രജനീകാന്ത ഒഡീഷ സ്വദേശിയാണ് ഇയാൾക്കുണ്ടായത് ആ വിരോധത്താലാണ് വിനോദിനെ തള്ളി താഴത്തേക്കിട്ടതും വിനോദിൻ്റെ ദാരുണ മരണം സംഭവിച്ചതും വിനോദിൻ്റെ സഹോദരി ഇതേക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചു അവരുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് പലതും നമ്മൾ ടി വിയിൽ കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾക്കൊരു ഇത് വരുമ്പോഴല്ലേ നമുക്കതിൻ്റെ മനസ്സിലാവും എന്നാലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇവന്മാരെ അടിച്ചു പഠിക്കണം അതാണ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഇതിനൊരു പ്രതിവിധി അല്ല പല സംഭവങ്ങൾ ഇതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളു ഇതുവരെ ഇതിനൊന്നും പ്രതികരിക്കാതിരുന്നിട്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ടി ടിക്കിൻ്റെ ജീവൻ എന്ത് വിലയാണ് ഉള്ളത് അത് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾ പോലീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ടി ടിയുടെ വില ഇതിനെ തലേ ഒരു വിലയും ഇല്ല എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ആങ്ങള് എന്നിട്ട് അവൻ ഈ ഗതി വരുമോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നല്ല വണ്ണവും പൊക്കമുള്ള ഒരാള് ഈ ഇവന്മാരുടെ ഈ ക്രൂരതയ്ക്ക് ഇരയായി എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുന്നത് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോവുകയാണ് മലയാളി ദമ്പതികളും കൂട്ടുകാരിയും അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം ആത്മഹത്യ തന്നെയാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിഗമനം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പോലീസ് സംഘം അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ഉടൻ തന്നെ എത്തിച്ചേരും സംഭവത്തിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് ഇപ്പോഴും കുടുംബം നാട്ടുകാർക്കും ഈ ഞെട്ടലുണ്ട് നവീനും ദേവിക്കുമൊപ്പം ആര്യ എങ്ങനെ ഉൾപ്പെട്ടു എന്നതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം ആര്യയെ മറ്റ് രണ്ടു പേരും കുടുക്കിയതാണെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത് അവരുടെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് വേറൊരു ബാക്ക് ഒരു ഇല്ല വളരെ നല്ല സ്വഭാവവും വളരെ ഈശ്വര ഭക്തയും അമ്പലത്തിൽ പോകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു പക്ഷെ എന്ത് ആരെങ്കിലും ട്രാപ്പിൽ വീണതാണോ ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല അതിനിപ്പോൾ അത് നല്ല അടുപ്പമായിരുന്നു കാരണം ഒരേ സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അവർ അവരാണ് അടുത്ത ഫ്രണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ കുട്ടി അവരോട് വരാറുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ല അത് അത് കൂടുതൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞോട് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ ആരും ഇല്ലേ അവരെ പെണ്ണ് പെൺകുട്ടികൾ ഫോൺ ചെയ്യണമൊക്കെ നമ്മൾ അത് വേറെ പുരുഷനായിട്ടാണ് ബന്ധുവെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം ഇതങ്ങനെയല്ല ഒരു കൂടെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാഫിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ അത് ശരി ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതിൽ വീട്ടുകാരും അതിനകത്ത് വേറെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സുഖനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ അയക്കുമോ അയക്കത്തില്ല അവർ 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 ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർ കോട്ടയത്തോടെ പോയ പോയ സമയത്തായിരുന്നു ആ കുട്ടി പോയത് അപ്പം പ്രീ പ്ലാനിൻ്റെ മറ്റവർ ചെയ്തതായിരിക്കാം എന്നാണ് നമ്മുട
അതിപ്പോൾ ഓരോ ഓരോരുത്തരും അത് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെ ആരെയും കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും രാത്രി ഇപ്പോൾ ബെഡ്റൂമിൽ കയറി നിന്നിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും വിവാഹത്തിന് താല്പര്യത്തിനും എല്ലാ കാര്യത്തിനും സാരി എടുക്കാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാം കുട്ടി സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുകയും അതിൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് തന്നെ കാര്യങ്ങളോട് വീട്ടുകാർ ചെയ്തു കൊടുത്ത് ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല അവർക്ക് വേറെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കുട്ടി എന്താണോ പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് തന്നെ ചെയ്തു കൊടുത്തുണ്ട് ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത എന്ന് ഞാൻ എന്നെ പോലുള്ളവർ ഊഹിക്കുന്നു അത് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പത്രത്തിൽ കണ്ടതും ന്യൂസ് ചാനൽ കേട്ടതും ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും വിശദമായിട്ട് അന്വേഷിച്ച് എന്താണെന്ന് സത്യാവസ്ഥ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വളരെ നിരപരാധിയായ ഒരു കുട്ടി വളരെ കൂളായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ആരോടും ഒരു വിദ്വേഷവും ഇല്ലാത്തൊരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ് നമ്മളെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വാസത്ത് ഇത് വളരെ പ്രശ്നമുള്ളാക്കുന്നതാണ് ഇത് അത് അന്വേഷിക്കേണ്ട ചുമതലയാണ് സ്കൂളിൽ അവസാനം വരെ പോകും അവർക്ക് നല്ല താല്പര്യമാണ് സ്കൂൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കുട്ടിയാണ് ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ പോകും വളരെ സജീവമാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഉണ്ട് ആ സ്കൂളിൽ പോയതാ സ്കൂളിൽ പോയതാ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഗേറ്റൊക്കെ അടച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാം ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ ഇതുവരെ അറിയിച്ചിട്ട് അത് കുട്ടിയെ കാണാനില്ല എന്നറിയാം സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അതിന് അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാതായി അതിന് അൺകോൺഷ്യസ് സ്റ്റേജിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി മരുന്ന് കഴിച്ച് അവിടെ കിടക്കെ ഞങ്ങൾ ആരും എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞമ്മയുടെ മകൻ്റെ മോളാണ് എൻ്റെ പേര് ഗിരിധര ഗോപിനന്ദൻ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഏത് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പരസ്പരം അറിയും വേറെ പരസ്പരം അറിയും ഞങ്ങൾ കുട്ടി നമുക്ക് പോലും ആ എൻ്റെ അമ്മയെ കണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി അതിനകത്ത് വന്നതാണ് അതിനോട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അവരറിഞ്ഞിട്ടില്ല നവീൻ ദേവി ദമ്പതികൾക്കൊപ്പം അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ആര്യയുടെ ബന്ധുവാണ് പ്രതികരിച്ചത് ആര്യയെ മറ്റ് രണ്ട് പേർ ചെന്ന് ചേർന്ന് കുടുക്കിയതാണ് എന്ന സംശയമാണ് ബന്ധുക്കൾക്ക് ഇപ്പോഴുള്ളത് എന്തായാലും ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പോലീസ് സംഘം അല്പസമയത്തിനകം ഇറ്റാനഗറിലെത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിലും പോലീസ് ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നത് ആത്മഹത്യ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള നിഗമനമാണ് പോലീസിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ബ്ലാക്ക് മാജിക് ചാത്തൻ സേവ ഈ മരണാനന്തര ജീവിതം അന്വേഷിച്ചുള്ള പോക്ക് ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ സംശയങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസിനുള്ളത് ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള രേഖകളാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇവർ പലതവണ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പോലീസിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതാണ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണം എന്നുള്ള നിഗമനത്തിലേക്ക് പോലീസ് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ വി വി അരുൺ ചേരുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അരുൺ ബന്ധുക്കൾക്ക് വലിയ ഞെട്ടൽ നാട്ടുകാർക്ക് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം എന്താണ് എന്ന് പോലീസ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് മാജിക് അതുപോലെ തന്നെ ചാത്തൻ സേവ ഇതിലേക്കൊക്കെ ആണല്ലോ പക്ഷേ കൃത്യമായി തന്നെ ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്താൻ ഇനിയും താമസമുണ്ടാകുമെന്നല്ലേ കരുതുന്നത് പോലീസ് സംഘം എപ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റാനഗറിൽ എത്തിച്ചേരും വൈകിട്ടോടു കൂടി കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വറ്റൂർക്കാവ് പോലീസിലെ എസ് ഐ അടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇറ്റാനഗറിൽ എത്തിച്ചേരും രണ്ടുപേരുടെ കുടുംബാംഗൽ ഈ നവീൻ്റെയും ദേവികയുടെ അതുപോലെ തന്നെ ആര്യയുടെ കുടുംബാംഗൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ മരണം നടന്ന ഹോട്ടലിലും അവിടെ ആശുപത്രിയിലും ഒക്കെ അവരെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇൻകോസ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഈ മൃതദേഹങ്ങളുടെ ഇൻകോസ്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ന് തന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തും നാളെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കുടുംബാംഗങ്ങളുള്ളത് പോലീസ് സംഘവും വൈകാതെ അവിടെ എത്തും കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരം അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റാനഗർ പോലീസിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബ്ലാക്ക് മാജിക്കിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഇവർ തേടുന്നത് പോലീസ് ഇവിടുത്തെ പോലീസും സംശയിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഇവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണും മറ്റും അവിടുത്തെ പോലീസ് പരിശോധിച്ചിരുന്നു ആ പരിശോധനയിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് മാജിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ സെർച്ച് ചെയ്തിരുന്നു അവരുടെ അത്തരം പരിശോധനകളാണ് പ്രധാനമായും സെർച്ചുകളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് കാര്യമൊക്കെ അവർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ഏതായാലും കേരള പോലീസ് സംഘം അവിടെ എത്തിയ ശേഷമാകും മറ്റ് കൂടുതൽ വിശദമായ അന്വേഷണത്തേക്ക് അടക്കുക വീട്ട് വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും ഈ മൃതദേഹം കൊണ്ടുവന്ന് സംസ്കാരത്തിൽ ശേഷം ആകും അത് ഉണ്ടാവുക ഇത്തരത്തിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്ന 
കേരളത്തിലെ പോലീസിന് ഇതുവരെ കൃത്യമായ ഒരു അറിവ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അവിടുത്തെ എസ് പിയുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് അറിയിക്കുന്നത് അന്വേഷണ സംഘം വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി അവിടെ എത്തും അവിടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് സംസാരിക്കുകയും അവിടെ ആദ്യം കണ്ട ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹോട്ടൽ ഹോട്ടലിലെ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചമാകും പോലീസ് കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായ നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക ഇവർ നേരത്തെയും ഈ നവീനും ഭാര്യ ദേവികയും നേരത്തെയും ഇതേ സ്ഥലത്ത് ഒരു വർഷം മുമ്പ് സന്ദർശനം നടത്തിയിട്ടുള്ള വിവരവും പോലീസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആര് നേരത്തെ ഇവിടെ പോയിട്ടുണ്ടോ പോയിട്ടില്ല എന്നാണ് കുടുംബാംഗം എന്ന് പോലീസ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആര് എന്തിന് ആരെയും കൂടി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി എത്രത്തോളം അടുപ്പം ആര്യൊക്കെ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് മാജിക് പോലുള്ള ഈ സംഭവവുമായി ആര്യൊക്കെ എത്രത്തോളം അടുപ്പം നവീൻ അതിൻ്റെ അതൊരു അത്തരമൊരു സംഘവും അല്ലെങ്കിൽ ആ ചിന്താഗതിയുമായി അടുപ്പമുള്ള ആളാണെന്ന വിവരം പോലീസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആര് എങ്ങനെയാണ് ഇതുമായി കണക്റ്റഡ് ആകുന്നത് ദേവിയുടെ സുഹൃത്ത് ദേവികയുടെ സുഹൃത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആര്യൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധമുണ്ടോ വീട്ടുകാരുടെ മറ്റും മൊഴി ആര്യ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസിയായിരുന്നു അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന ആളായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ മറ്റു ചിന്താഗതികൾ പോലത്തെ ബ്ലാക്ക് മാജിക് പോലുള്ള അത്തരം വിശ്വാസമുള്ളവർ മറ്റ് വിശ്വാസങ്ങളുടെ ഭാഗമാകുമോ എന്ന കാര്യമൊക്കെ സംശയമുണ്ട് വിവാഹമായി നടക്കേണ്ടതാണ് ആര്യയുടെ അടുത്ത മാസം അതിനുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും കുടുംബം പൂർത്തിയാക്കിയതാണ് കല്യാണത്തിനുള്ള വിവാഹ സാരി ഉൾപ്പെടെ ആര്യയുടെ ആര്യ കൂടി പോയി എടുത്ത് കണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോഴൊന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വിവാഹത്തിനും ആര്യയ്ക്ക് സമ്മതമായിരുന്നാണ് കുടുംബാംഗം നമ്മോട് രാവിലെ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം കാര്യത്തിൻ്റെ ദുരൂഹതയുണ്ട് ആര്യ എങ്ങനെ ഇവർക്കൊപ്പം എത്തിപ്പെട്ടു വീട്ട് ഒരു യാത്ര പോകുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും സ്വാഭാവികമായും വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം പോകാൻ അങ്ങനെ വീട്ടുകാരോട് അറിയിക്കാതെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു സ്കൂളിൽ പോകുന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവുകയും അവിടെ നിന്ന് ഇവർക്കൊപ്പം ഗോഹട്ടിയിലേക്ക് പോവുകയുമായിരുന്നു ആര്യ നേരത്തെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആര്യ ഏതെങ്കിലും കാരണശൂര കൂടെ പോയതല്ല ആര്യ കൃത്യമായി അറിയാമായിരുന്നു എവിടെയാണ് പോകേണ്ടതെന്ന കാര്യമൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ആര്യ ഈ ഒരു ആശയവുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഇവരുമായൊക്കെ ഈ തരത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന കാര്യമൊക്കെ വലിയ ദുരൂഹത ഉണർത്തുന്നതാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളാകും സ്വാഭാവികമായും പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണം ഇനി പോവുക ഈ മൃതദേഹം വിട്ടുകെട്ടി സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം മറ്റുമാകും പോലീസ് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്കും ആ പരിശോധനകളിലേക്കും ഒക്കെ കടക്കുക ഏതായാലും നാളെ ഇവിടെ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും പോലീസിന് മുന്നിൽ വലിയൊരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ് എന്താണ് ഈ മരണത്തിന് കാരണം എന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ബന്ധുക്കൾ നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസിന്റെ മുന്നിൽ ഉള്ളത് അതേസമയത്താണ് ദേവിയും നവീനും ആര്യയും ഇറ്റാനഗറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കാർ ആ കാർ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് പോലീസ് ആഭ്യന്തര ടെർമിനലിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലായിരുന്നു ഈ കാർ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി മറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകൾ നോക്കാം രാജ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കോ പ്രസന്റഡ് ബൈ ബേർജർ പെയിൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് പ്രമുഖ സ്ഥാനാർത്ഥികളൊക്കെ ഇന്ന് പത്രിക നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വയനാട്ടിലെ ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി ആനി രാജ ഇന്ന് പത്രിക നൽകി ആറ്റിങ്ങലിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ബി ജോയ് തിരുവനന്തപുരം എ ഡി എമ്മിന് പത്രിക നൽകി ആലപ്പുഴയിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ പത്രിക നൽകി പ്രകടനമായി എത്തിയാണ് ശോഭ പത്രിക നൽകിയത് പത്തനംതിട്ടയിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയും ഇന്ന് പത്രിക നൽകി അനിൽ ആന്റണിയും ആന്റോ ആന്റണിയും ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് പ്രേംകൃഷ്ണനാണ് പത്രിക നൽകി കോട്ടയത്ത് എൽ ഡി എഫ് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് പത്രിക നൽകി എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി തോമസ് ചാഴികാടനും എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയുമാണ് കോട്ടയത്ത് ഇന്ന് പത്രിക നൽകിയത് കോഴിക്കോട് എൻ ഡി എ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി എം ടി രമേശും എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എളമരം കരീമും ഇന്ന് പത്രിക നൽകി
ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഫുൽ കൃഷ്ണയും വടകരയിൽ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു കണ്ണൂരിൽ എം വി ജയരാജൻ പത്രിക നൽകുന്നതിന് മുൻപായി രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും നടത്തി കാസർഗോഡ് ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി എം വി ബാലകൃഷ്ണനും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനും പത്രിക നൽകി അവിടെ ചില തർക്കവും ഉണ്ടായിരുന്നു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനാണ് ആദ്യം പത്രിക നൽകാൻ എത്തിയത് പക്ഷേ ആദ്യം ടോക്കൺ നൽകിയത് അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നില്ല ഇത് തർക്കത്തിനിടയാക്കി യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ കുത്തിയിരുന്നായിരുന്നു പ്രതിഷേധം നടത്തിയത് ഞാന് ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മണി തൊട്ട് ഇവിടെ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് കളക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് കൃത്യം പത്ത് മണിക്ക് എന്റെ ഓഫീസ് തുറക്കും ആരാണോ പത്ത് മണിക്ക് ഓഫീസ് തുറക്കുന്നത് ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്ന ആളുടെ ഒന്നാമത്തെ കൂപ്പൺ കൊടുക്കും അത് രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയല്ല കൊടുക്കുന്നത് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം സ്ഥാനാർത്ഥി കൊടുക്കും നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഒരു നോമിനേഷൻ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മുമ്പേ കൊടുക്കണം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഒമ്പത് മണിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് നിന്നു എൻ്റെ മുമ്പിലും ആരും ഇല്ല പുറകിലും ആരും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ചില പോലീസ് ഓഫീസർ പറയുന്നത് എട്ടര മണിക്ക് ആരാണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ബെഞ്ച് ഇരുന്നിട്ട് പോയി സി സി ടി വിയുടെ ഫുട്ടേജ് പരിശോധിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കാണിച്ചാൽ മതി എന്നെ കാണിക്കണ്ട ഈ സി സി ടി വിയുടെ ഫുട്ടേജ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കാണിക്കണം എന്നിട്ട് എന്റെ മുമ്പിലോ പുറകിലോ ഒമ്പത് മണിക്ക് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യട്ടെ കളക്ടർ അതുകൊണ്ട് ഈ കളക്ടറിൽ നിന്ന് ഞാൻ നീതി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കളക്ടർക്ക് ഈ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർക്ക് ഞാൻ നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല താഴെ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ കളക്ടർ ഉണ്ട് പുള്ളി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം തൊട്ടേ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ താല്പര്യമില്ല എന്റെ സഹ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണല്ലോ ഇടതുപക്ഷം അദ്ദേഹം കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹം കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ താഴെ ആർ ആർ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ഈ കളക്ടർക്ക് ഞാൻ നോമിനേഷൻ കൊടുക്കില്ല കാര്യം അദ്ദേഹം പാർഷ്യലായി പ്രവർത്തിച്ചു അദ്ദേഹം ചട്ടം ലംഘിച്ചു കാസർഗോഡ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുമ്പോഴുണ്ടായ തർക്കമാണത് പൊന്നാനിയിൽ ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ എസ് ഹംസ പത്രിക നൽകുന്നതിന് മുൻപായി പാണക്കാട് ഹൈദരലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ മക്ബറയിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തി ആലത്തൂരിലെ മൂന്ന് മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികളും ഇന്ന് പത്രിക നൽകി ഇന്നങ്ങനെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പണം സജീവമായി നടക്കുകയായിരുന്നു മിക്ക സ്ഥാനാർത്ഥികളും ഇന്നാണ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി സമയം കണ്ടെത്തിയത് ആലത്തൂരിലെ എൻ ഡി എയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ഡോക്ടർ ടി എൻ സരസു അദ്ദേഹം അവർ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെട്ടിവെക്കാനുള്ള തുക നൽകിയത് പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളാണെന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു നേരത്തെ ജയസാധ്യതയിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല എന്നും അവർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ആലത്തൂർ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ഡോക്ടർ ടി എൻ സരസു ആണ് അവരിപ്പോൾ വിക്ടോറിയ കോളേജിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ അധ്യാപികയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ആദ്യ ബാച്ചിലെ കുട്ടികളാണ് അവർക്ക് നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയുടെ കൂടെ അടയ്ക്കാനുള്ള തുക നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്ത് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ വീണ്ടും എത്തുന്നു ഇവിടെ ആദ്യ ബാച്ചിലുള്ള കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് അടയ്ക്കാനുള്ള തുക നൽകുന്നത് ആദ്യ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുമായി എനിക്ക് ഇന്നും ബന്ധമുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കുട്ടികളെ സ്നേഹിച്ച് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി അവർ നല്ല നിലയിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്
അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഇത് വാങ്ങിച്ചതിൽ എനിക്ക് വളരെ അഭിമാനമുണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്കുള്ള നോമിനേഷൻ സമർപ്പിക്കാനുള്ള തുക അവരെനിക്ക് തന്നത് എനിക്ക് വളരെ അഭിമാനമുണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇപ്പോഴും ഇന്നും ഇത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും നല്ല ബന്ധമാണ് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് ആ കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ളത് ആ അതിനുശേഷം ഈ ഏറെക്കുറെയുള്ള കുട്ടികൾ താങ്കൾ പഠിപ്പിച്ച നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും നല്ല ബന്ധം തന്നെയാണ് മിക്ക കുട്ടികളുമായിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവരൊക്കെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോയവരാണ് എന്റെ നമ്പരൊന്നും അവർക്ക് ഇപ്പൊ അറിയില്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും പലയിടത്തൊന്നും എന്റെ നമ്പരൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്നെ വിളിക്കുകയും എനിക്ക് വാട്സാപ്പ് സന്ദേശം അയക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല കുട്ടികളും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം തുടങ്ങി എങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ ആളുകളുടെ ഒരു പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണ് നല്ല നല്ല പ്രതികരണമാണ് കാണുന്നത് ഞാൻ വിജയിക്കുമെന്നുള്ള പരിപൂർണ്ണ വിശ്വാസം എനിക്കിപ്പോൾ ഇതിനോടകം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിജയിക്കും ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും കഴിഞ്ഞ തവണ എൺപത്തേഴായിരം വോട്ടാണ് കിട്ടിയത് ഇത്തവണ എത്ര വോട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇത്ര വോട്ട് കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ ജയിക്കും പൊതുവെ ആ മണ്ഡലത്തിന്റെ സ്വഭാവം വെച്ച് മണ്ഡലത്തിന്റെ സ്വഭാവം പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും അതൊന്നും നമ്മളിപ്പോ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വലിയൊരു അട്ടിമറി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അട്ടിമറി അല്ലല്ലോ ഇത് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ജനങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തട്ടിപ്പെന്തായിരുന്നെന്നും ആരാണ് അട്ടിമറി കാണിച്ചിരുന്നെന്നുള്ളത് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആ മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഉണ്ടാകാൻ ആലത്തൂരിൽ ഇത്തവണ എൽ ഡി എഫ് ജയിക്കുമെന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ തവണ എൽ ഡി എഫിന് നഷ്ടപ്പെട്ട ആ സാഹചര്യമല്ല ആലത്തൂരിൽ ഉള്ളത് പഴയ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ആലത്തൂർ മണ്ഡലം തിരികെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നുമാണ് കെ രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഏകദേശം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ടിലാണ് മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഏകദേശം കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മണ്ഡല നേതാക്കളും അതുപോലെ പ്രവർത്തകരും വളരെ സജീവമായിട്ട് തന്നെ ചൊല്ലുകൊണ്ട് വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മണ്ണയ്ക്ക് എതിരായി കഴിഞ്ഞ തവണ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകളടക്കം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നിലേക്ക് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ കഴിയും വ്യത്യസ്ത പാർട്ടികളിലുള്ള ആളുകളും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കും വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നിലുള്ളത് ഈ പെരുങ്ങോട്ട് കുറിശ്ശിയിലെ ഒരു പിന്തുണ ഭൂരിപക്ഷം കൂട്ടുവന്നതാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പിന്തുണയുണ്ട് എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ പോയ പ്രദേശത്തടക്കം ഇതര പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ സഹകരണമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും കഴിഞ്ഞ തവണ എന്തെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളാണോ എതിരായി നിന്ന് അതെല്ലാം പൂർണ്ണമായി മാറി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ സാഹചര്യം വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ സാഹചര്യം വേറെ രീതിയിൽ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളാണ് അത് ആ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം കോട്ടയത്തെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി തോമസ് ചാഴികാടനും തികഞ്ഞ വിജയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹന പ്രചാരണ ജാഥ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പാലായിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് തോമസ് ചാഴിക്കാടൻ തോമസ് ചാഴിക്കാടൻ കോട്ടയത്ത് ഇതാദ്യമായി അതായത് മറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെക്കാൾ ഒരു പടി മുന്നേ വാഹന പ്രചരണവുമായി വാഹനത്തിൽ മണ്ഡല പര്യടനവുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എനിക്കൊപ്പം തോമസ് ചാഴിക്കാടനുണ്ട് കുറേ നാളായി മണ്ഡലത്തിൽ സജീവമാണ് എന്താണ് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പൾസ് ഞാൻ എന്നും ജനങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിച്ച ജനപ്രതിനിധിയാണ് മാണി സാർ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച അതുതന്നെയാണ് നാടിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ജനങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് മാനസാർ എനിക്ക് നൽകിയ ഉപദേശം അത് ശിരസ വഹിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷമായി ഞാൻ ജനങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലമായി പാർലമെന്റ് അംഗമെന്ന നിലയിലും എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു പാർലമെന്റിലേക്ക് എന്നെ നിയോഗിച്ച മാനസാറിൻ്റെ ഏറ്റവും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ തീരുമാനവും അതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനസാറിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശിരസ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാനസാർ
ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ അവരോട് ചെന്ന് സമ്മതിക്കുമ്പോൾ അവർ വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വമാണ് മറുപടി പറയുന്നത് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ അവരോടൊപ്പം നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് വലിയ ഹൃദ്യമായ സ്വീകരണമാണ് നൽകുന്നത് ആ സ്വീകരണം നൽകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അവർ ഏത് തരത്തിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ പോസിറ്റീവായ പ്രതികരണമായിട്ട് മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ ഈ കഴിഞ്ഞ തവണ യു ഡി എഫിനൊപ്പം മത്സരിക്കുന്നു ഇത് എൽ ഡി എഫ് ക്യാമ്പിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രചരണം പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും എങ്ങനെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് യു ഡി എഫിലെ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം കേരള കോൺഗ്രസ് എം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങളെ അകാരണമായി പുറത്താക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ അഭയം നൽകിയത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ കൂടുതൽ ശക്തമായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടായി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരാൻ മുന്നണിയെ സഹായിച്ചു അത്തരത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ അംഗീകാരവും നൽകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ മുന്നണിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ അംഗീകാരം ഇന്ന് ജന ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അത് വളരെയേറെ സ്വാഗതാർഹമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ രണ്ടിലെയാണ് വലിയൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം പക്ഷേ ഈ ഇട എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ രണ്ടിലെ ഉണ്ടായിട്ടും പാലായിൽ ജോസ് കെ മാണി തോറ്റല്ലോ എന്നൊക്കെയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് പാലായിൽ ബഹുമാനായ ജോസ് കെ മാണിയെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന പല പ്രചരണങ്ങളും യു ഡി എഫ് അഴിച്ചു വിട്ടു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് മാണി സാറ് അൻപത്തിനാല് വർഷം പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത ആ നിയോജക മണ്ഡലം ഇന്ന് അത് അവിടെ മാണി സാർ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യവും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യവും നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയാൽ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും തീർച്ചയായും ജോസ് കെ മാണി ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മാണി സാർ നടത്തിയത് പോലുള്ള വികസന നേട്ടങ്ങൾ പാലായിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നു അത് പാലായുടെ നഷ്ടമായി മാറിയത് അദ്ദേഹത്തെ എതിർത്തവർ നടത്തിയ വ്യാജ പ്രചരണത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് ഈ അപ്പുറത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിയും അവരും പ്രചരണത്തിൽ ശക്തമായി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്താണ് അതിലൊക്കെയുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിസ്സാരമായി കാണാൻ ഞാൻ ആളല്ല തീർച്ചയായും ഏത് സ്ഥാനാർത്ഥിയും ശക്തരാണ് അവർ തീർച്ചയായും ശക്തമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട പക്ഷേ നീതി ന്യായം ഞങ്ങളോടൊപ്പമാണ് എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഈ ഇടത് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയുണ്ടായി അപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തലൊക്കെ കൂടി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്താണ് അങ്ങേക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പൾസ് ജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതികരണമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ധാരാളമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് ആ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ അവർ നൽകുന്ന പിന്തുണയും സഹായവും സഹകരണവും വളരെ വലുതാണ് ആ സഹായവും സഹകരണവും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാകും എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു ലക്ഷം കടന്ന ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നു ഇത്തവണ എന്താണൊരു മനസ്സിലൊരു സി എ കാരനായ തോമസാഴിക്കാടൻ്റെ കണക്ക് അങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടാറ് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ എന്നും വിലയിരുത്തുന്നത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതലുള്ള ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെയും പ്രതികരണമാണ് ആദ്യം ഞാൻ ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണക്കാരനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാനൊരു ചാർട്ട് അക്കൗണ്ടൻ്റാണ് സി എ കാരനായി അതിനുശേഷം സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചതനുസരിച്ച് ഞാൻ ബാങ്കിൽ ജോലിക്ക് കയറി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അതിന് അന്ന് സാധിച്ചില്ല പക്ഷേ പിന്നീട് ജനപ്രതിനിധി ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ പ്രാക്ടീസും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും അന്ന് ഞാൻ ആദ്യം വരുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ നൽകിയത് വളരെ ചെറിയ ഭൂരിപക്ഷമാണ് എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നു പക്ഷേ ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ അവർ അതിന് അംഗീകാരം നൽകി എന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണ് പതിമൂവായിരത്തി മുന്നൂ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം രണ്ടാമത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലഭിച്ചു മൂന്നാമത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പായപ്പോൾ അത് ഇരുപതിനായിരത്തിലധികമായി
എം പി ഫണ്ട് നൂറ് ശതമാനവും ചെലവഴിച്ച ആദ്യത്തെ എം പി ഞാനാണ് കോട്ടയത്ത് കേരളത്തിലെ രണ്ട് പ്രാദേശികമായി ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ വികസനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിലോമീറ്റർ റോഡുകൾ നേടിയെടുത്തത് കോട്ടയം പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലമാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്ത ഏക മണ്ഡലം കോട്ടയം പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലം ഇതെല്ലാം ഒരു കോൺഫിഡൻസിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ജനങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാനിതൊന്നും വെറുതെ പറയുന്നതല്ലെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് കോട്ടയത്ത് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി തോമസ് ചാഴികാടിന്റെ വാഹന പര്യടനം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് വടകരയിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ കെ ശൈലജ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകി സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി മോശം പ്രചാരണങ്ങൾ തനിക്കെതിരെ നടക്കുകയാണെന്ന് കെ കെ ശൈലജ പറഞ്ഞു ഇതിനെതിരെ പരാതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളും ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്നും വടകരയിൽ ജയിക്കുമെന്നുമാണ് കെ കെ ശൈലജ പറയുന്നത് ശൈലജയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് ഇപ്പോ പതിനൊന്നരയ്ക്ക് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു വടകരയിൽ നല്ല വിജയ പ്രതീക്ഷയാണ് കടുത്ത മത്സരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്സരം എല്ലായിടത്തും മത്സരം തന്നെയാണ് പക്ഷേ വടകരയിൽ അടുത്ത പക്ഷേ ജനാധിപത്യ മുന്നണി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അടുത്ത പക്ഷേ ജനാധിപത്യ മുന്നണി വിജയിക്കുമെന്നാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികളും ജനങ്ങളെ കാണാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് തവണ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലത്തിൽ ഏഴ് അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളാണല്ലോ ഏഴ് അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിലും രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ പര്യടനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലം വളരെ വിസ്തൃതമാണ് എങ്കിലും കുറേയേറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കുറേയേറെ പരിപാടികൾ ഇതൊക്കെ നടത്തി മണ്ഡലത്തിലാകെ ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് വലിയ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണമാണ് ജനങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നത് ഇടുക്കി മണ്ഡലത്തിൽ ഡി എം കെയുടെ പിന്തുണ എൽ ഡി എഫിനായിരിക്കും എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കൾ പിന്തുണ ആവശ്യപ്പെട്ട് സമീപിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് ഡി എം കെ ജില്ലാ ഘടകം വ്യക്തമാക്കിയത് അടുത്ത ദിവസം മുതൽ പ്രചാരണ രംഗത്ത് സജീവമാകുമെന്നാണ് ഡി എം കെ നേതാക്കൾ പറയുന്നത് ഇടുക്കിയിലെ തോട്ടം മേഖലയിൽ ശക്തമായ സ്വാധീനം ഡി എം കെയ്ക്കുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തിലധികം അംഗങ്ങളും ഒരു ലക്ഷത്തോളം അനുഭാവികളും ഉണ്ടെന്നാണ് ഡി എം കെയുടെ അവകാശവാദം ഈ പിന്തുണയാണ് ഇടുക്കി മണ്ഡലത്തിൽ എൽ ഡി എഫിന് നൽകുന്നത് ആതുരു സേവനം പ്രൊഫഷനായും സംഗീതം പാഷനുമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറെ പരിചയപ്പെടാം റാഫി ഗാനങ്ങളുടെ മനോഹര ആലാപനവുമായി ദേശീയ ശ്രദ്ധയിൽ ആകർഷിക്കുകയാണ് എഴുപത്തിമൂന്നുകാരനായ കണ്ണൂർ സ്വദേശി ഡോക്ടർ തുടർന്ന് ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്കിന്റെ ഐഷൈൻ സിംഗിംഗ് മത്സരത്തിലേക്ക് അക്ഷണം വേദിയെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയുള്ള ഡോക്ടറുടെ മനോഹര ആലാപനം ആസ്വാദ ഹൃദയങ്ങൾ കവർന്നു സിംഗർ ഷാനൊപ്പമുള്ള പ്രകടനം റാഫി ഗാനങ്ങളുടെ ആരാധകരെ അമ്പരപ്പിച്ചു and the competition was held the next day that was on the 1st of june if i remember correctly at a music studio in uh, andheri bombay where shan was the only judge he was the sole judge so there were the 10 contestants and uh, mr shan and adhesan uh, munipadi next day in uh, prize distribution i was declared as the winner athre illu adana main sambhavichu doctor song nethu padichittundo hey illa i am not a trained singer adhe paattu naan kodu ishtam idhehathinte ne mohammad rafi sahabinte rafi sir de paattana cheruppu mudhale enike enne ishtam oh yes sure no doubt Where of course vere talat mahmood ok enike ishtana talat mahmood kishor kumar no wonder a great singer പിന്നെ ഞാൻ പാടാൻ തുടങ്ങിയത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അല്ല ഇവിടെ ഞാൻ ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പാടാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു പിന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ അധികം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവൻ ടു ബോംബെ ബോംബെയിൽ രണ്ട് വർഷം വർക്ക് ജനിച്ചത് മറന്നൊക്കെ ബോംബെയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം ബോംബെയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു ദൻ ഐ വെൻ ടു യു എ അപ്പോൾ എൻ്റെ മുട്ടുമുക്കാലിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് മുഴുവൻ യു എ തന്നെയായിരുന്നു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം യു എയിലായിരുന്നു
ഐ കെയിം ബാക്ക് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഒക്ടോബറിൽ തിരിച്ചു വന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ ഇപ്പോൾ ചില ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കാരണം ഐ ഐ റിട്ടയർഡ് ഐ ആം നോട്ട് പ്രാക്ടീസിങ് നോ യാ ഹാപ്പി അറ്റ് ഹോം വിത്ത് മൈ വൈഫ് സഭി ഹസി സഭി രണ്ടു വർഷം മുൻപാണ് ദുബായ് ജീവിതം മതിയാക്കി ഡോക്ടർ സുരേഷ് നമ്പിയാരും ഭാര്യയും നാട്ടിലെത്തിയത് കണ്ണൂരിലെ പള്ളിക്കുന്നിൽ ഇപ്പോൾ റാഫിയുടെ ഗാനങ്ങൾക്കൊപ്പം വിശ്രമ ജീവിതം വസ്ത്രവ്യാപാര രംഗത്ത് ഒട്ടേറെ പുതുമകളുമായി സീമാട്ടിയുടെ നവീകരിച്ച ഷോറൂം നാളെ കോട്ടയത്ത് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും സീമാട്ടി സി ഇയോയും ലീഡ് ഡിസൈനറുമായ ബീന കണ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ചടങ്ങിൽ മക്കളായ വിഷ്ണു റെഡ്ഡിയും ഗൗതം റെഡ്ഡിയും കുടുംബാംഗങ്ങളും മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളും പങ്കെടുക്കും കോട്ടയത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിമൻസ് ക്യാഷൽ വെയർ ബ്രൈഡൽ വെയർ കിഡ്സ് വെയർ സെലിബ്രിറ്റി അറ്റേഴ്സ് തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള വിപുലമായ വസ്ത്ര ശേഖരമാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി സീമാട്ടി ഒരുക്കുന്നത് കൂടാതെ വൈറ്റ് ബ്രൈഡൽ വെയേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഷോറൂമായ സെലസ്റ്റും സീമാട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ഫാഷൻ അനുഭവങ്ങൾ നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ബീന കണ്ണൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലാണ് സീമാട്ടിയുടെ നവീകരിച്ച പുതിയ ഷോറൂം ഒരുക്കുന്നത് ഇനി സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നോക്കാം കവിത ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ വലിയ സന്തോഷങ്ങൾ വലിയ കളക്ഷൻ കവിത ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് സ്വർണം ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഗ്രാമിന് ആറായിരത്തി നാനൂറ് പവന് അൻപത്തി ഓരായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പതിനെട്ട് ക്യാരറ്റ് ഗ്രാമിന് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് പവന് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് വെള്ളി ഗ്രാമിന് എൺപത്തിനാല് കിലോയ്ക്ക് എൺപത്തിനാലായിരം കവിത ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ വലിയ സന്തോഷങ്ങൾ വലിയ കളക്ഷൻ കവിത ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സ്പോർട്ട് ലൈവുമായി ടോം കുര്യാക്കോസ്